давно не виделись. Мирова. Гутен Морган. Hello. Хочу записать свой отзыв о отеле Риксас Даунтаун. Ну как, впечатление, конечно, двоякое. Начну сначала с самого. Прилетели мы рано утром. Номеров не было, нас не заселили. Мы просили повыше, так сказать, чтобы вид был получше. Прождали до 12. Пришли, нам предложили номер ну, на третьем этаже. Сказали, если хотите выше, ждите еще. Но исходя из того, что мы прибыли в 7, до 12 уже провели 5 часов, мы, конечно, уже не захотели. Не знаю, с чем это связано. Я сомневаюсь, что отель был заполнен на 100%. Получилось вот так. Ну, номер нормальный. Обзор, конечно, есть на канале. Ну, нормальный. Все, соответственно, концепции. Концепция All. Соответственно, никаких излишеств не будет. Там зубных щеток, пасты, э, там дисков, палочек, этого всего, бритвы. Этого всего нету. Это нужно брать с собой, если едете сюда. Э, что еще? А, Wi-Fi не давали подсоединиться, пока мы не заселились в номер. Это вообще первый раз. Это нонсус просто. Для нас это... Так. Само здание, конечно, красивое. Лифты, перила, все. Ну, понятно. Отель построен в 89-м году. Нужно... В 89-м, наверное, было это роскошное передовое здание просто. Вот. А сейчас, конечно, ну, видно, что такое старенькое, конечно. И... Ну, ремонт был вроде как в 11-м году. Ну, не знаю, что они там ремонтировали. Ну, наверное, может, косметика там что-то. Так-то, конечно, красиво. Лифты шикарные там вид вот в лобби там деревья растут все это конечно хорошо ну и теперь о том что здесь было мы приехали в отель в отель после пандемии covid 19 сейчас конечно это актуальное видео и все это будет полезно тем кто сейчас отправляется в отпуск В ресторане зрелище, конечно, удручающее. Я не знаю, как здесь было раньше с питанием. Сейчас практически здесь нет ничего вообще. На завтрак вы можете поесть там яйца только. Я не знаю, там сыра кусочек и, я не знаю, блины. Там. Кстати, Лили сказала, что блины просто вообще отменные здесь. На все время любят блинчики поесть. Вот. Так, конечно, выбор очень маленький, возможно, из-за пандемии, возможно, из-за, я не знаю, из-за того, что они понесли большие потери, но сейчас вот моя сестра отдыхает в Дельфине, я так понимаю, что там все как было, так и есть. Но мы, в принципе, в этот отель приехали не для того, чтобы чисто отдохнуть хорошо, мы хотели погулять по городу. Мы специально для этого ехали, потому что мы... Десятки раз проезжали по Анталии, но ни разу так и не были в самом городе. Вот. Наша цель была такая. Так, про ресторан дальше. Все загорожено стеклами. То есть смысл этого я вообще не понимаю. Тут же стоит толпиться очередь, и тут же тебе повара через стекло дают там... То, что ты там выбрал себе какой смысл давать на входе в ресторан маску если внутри -то все равно все сидят просто едят но это понятно что это распоряжение мне это непонятно То есть, все равно же все отдыхающие на территории отеля ходят Естественно, без масок, потому что как можно загорать в маске, это что получится-то. Вот. Плюс единственный ресторана – это повара. Повара готовят очень вкусно, все очень вкусно. Мясо, там все, что есть, оно все очень вкусно. А так, конечно, но ну, риксы никогда в Турции не славились чистотой, а кроме риксаса Бодрума. Конечно, да. На улице ты сидишь, эти все полы, которые не мылись там, я не знаю, их мыть нужно, драить. 
Они просто, блин, все липкие какие-то, не пойми в чем. Капает с деревьев там, то, что едят кошки, там, ну, ну, ну все, короче. Ну, их нужно драть. Неприятно. С чистотой, конечно, здесь проблемы. Возле бассейнов ну, нужно все драить там. Я не знаю. Вот это минус. Однозначно минус. Лобби, лобби красивый. Прекрасные виды там. Я не знаю, можно посидеть и вечером отдохнуть. Вечером какие-то там шоу-программы проходят. Анимации, естественно, нет. Никаких горок здесь нет. Для детей здесь ничего нет. Кроме детского клуба. Небольшой, маленький детский клуб. Это есть в обзоре территории. Можете посмотреть. Ну, так как вы понимаете, отель стоит на скале. На высокой горе, на обрыве. Спускаться к морю нужно... По лесенке это приблизительно 8-9 этажей дом представьте что его нужно пройти лифт который сейчас есть лифт кстати он не принадлежит отелю он принадлежит городу поэтому из-за пандемии он опять же закрыт это непонятно вообще никоим образом как лифт может блин тут, если на набережной просто толпы сидят народу толпы все вечером кушают турки они очень любят вот прийти в парк на море утром очень много. Никогда не думали, что в 6 утра на рассвете может быть такая красота безумная просто. Вода необыкновенной чистоты, то есть и просто теплая и очень, очень красиво утром. Вот. Дальше по отелю что? Ну, смотрите, концепция All. Это не ультра All. А представьте, что перед этим мы были в Макс Рояле. Каково вообще наше, может быть, впечатление? Ну, мы ничего и не ожидали, конечно, особо от этого места. Но я не знаю. Тут, ну, наверное, что-то можно выпить. Ну, есть пиво и фес в бутылках, мы видели там. Я не знаю насчет спиртного. Я не пью, и Лена не пьет. Я ничего не могу вам сказать насчет этого. Это уже проблема тех, кто выпивает. Что-то, конечно, есть, но это, естественно, напитки не импортные, само собой, не импортные. Вот. Бассейн красивый, официанты есть, работают. Но работают так, такое впечатление, что они могут только принести, унести они не могут. В ресторане официанты могут принести, но уберут только, когда ты встанешь из-за стола, как будто у них такая цель убирать, когда все ушли и поставить вот все заново. А то, что там у тебя на столе навалено, это никого не интересует. А когда вы подходите к каждому раздаточному месту, вам кладут все в отдельную тарелку. Тем более в огромную. Два куска сыра могут положить в здоровую тарелку. Ну это вообще ну, это глупости просто полные. Вот. Что, что дальше? Понравилось что? Понравилось, что ты выходишь из отеля, и перед тобой набережная Конья Алты. Это вообще место просто шикарное. Можешь взять велосипеды, можешь ходить пешком, бегать. Для спортсменов это просто вообще рай. Утром пробежаться или проехать на велосипеде, просто днем пойти погулять. В шаговой доступности здесь. Выходите из отеля. Если на дорогу, то налево. Там большой торговый центр и Мигрос. Огромный Мигрос. Не такой, допустим, как вот в Кунду там напротив Дельфина. Маленький, огромный. Типа, если как в России, вы понимаете, как Ашан, типа, или как Глобус, вот такого размера. Э -э напротив него парк с аттракционами, шикарный, мы прокатились на колесе, просто нам очень понравилось. Э -э высокое очень колесо, огромное просто в парке, конечно, ходят в масках, обрабатывают э -э это аттракционы после того, как, ну, допустим, кабинка на колесе, сразу люди выходят, тут же подходят, проходит обработка. Ну, вы все это видите, я сейчас ставил там, ставку. Вот. Что еще? Можете выйти, если на дороге к морю, выйти и пойти направо. Можете сразу пойти вот по дорожке и подойдете до конца и выйдете к, к океанариуму. Это очень, конечно, прикольная большая штука. Мы, к сожалению, не сходили, не успели. Он открыт, работает. Вот. И опять так же. Развернулись налево и пошли к отелю обратно. Ну, это говорю, смотрите, отсюда до аквариума и обратно это где-то 5 километров. Если вы в силах, ходите пешком. 
Если тяжело, берите велосипед, ну там дальше автобус, такси, все это здесь ходит, это само собой, потому что это город. Вот. Вообще эта набережная, она просто конца не имеет. Место красивейшее, просто и утром, и днем, и вечером, это вот просто супер. Вот это чисто вот местное такое, местный колорит, отличная вещь, вода в море безумно чистая. Вот. Сейчас, значит, а, про пляж. Отдельно про пляж. Прям за мной пляж отеля Риксос. Пляж галечный, как вы видите, но это дает большие плюсы. Здесь просто самое чистое море, которое мы встречали. Вода вот просто вообще изумительная. Очень чистая, но сразу глубина практически. Поэтому и детьми здесь, так сказать, делать нечего. Вот. Но купаться, вот мы вышли сейчас утром рано. Вода просто изумительная вообще. Чистая, теплая. Так что все разговоры о том, что турки не купаются утром, это бред. Тут даже еще до восхода солнца уже полный пляж, и все купаются, дрейфуют в воде, потому что просто класс. Просто. Они что-то знают, наверное, поэтому и приходят рано. У нас обычно все спят до обеда, а утром штиль, чистота. Так, немного лежаки на пляже удобные, полотенце берете прямо здесь. Неплохое кафе на пляже, разносят закуски по меню, есть пицца, что там еще, Лиль? Гамбургеры, сэндвичи. Гамбургеры, картошка. сэндвичи, мороженое вкусное, но это дандурма здесь. Потом э, кофе. Ну, все напитки. Да, ну, все напитки, кто пьет, тут есть, конечно, спиртное пиво, там, еще что-то. Это все скромно. Ну, да, все скромно, соответственно, концепции. Не нужно думать, что здесь что-то супер-мега такое. Ну, нормально. Можно провести день, даже не уходя. Потому что даже в главном ресторане там не намного <смех> лучше не знаю может это из-за пандемии может это еще из-за чего-то ну как бы у нас это уже не первый риксос поэтому мы можем судить лучше всего конечно было в подруме это без вопросов однозначно ну, в основном люди выходят, конечно, как и все, там, часам к десяти после завтрака, но уже с утра есть на пляже народ. Красивое здесь очень место, с одной стороны горы, с другой город. Великолепно. Если хотите погулять по городу, прям просто, ну, даже не по городу, по набережной, приходите на пляж, надоело лежать, вышли, пошли налево. Пошли направо, сели на велосипед, поехали, прокатились. Все очень красиво. Набережная Конь Ялты великолепное место. Хорошее и очень комфортное во всех отношениях. Wi-Fi. Что там еще? Можно подзарядить телефон. Так что, если хотите в город, то выбирайте этот отель. Ну и подытожим, что в общем отдых нам понравился, потому что Лиля хотела, конечно, говорит, даже, наверное, нужно было брать больше дней, потому что все равно нужно искать в своем отдыхе плюсы. Голодными мы не были, никаких проблем с уборкой мы не испытывали, то есть сотрудники на ресепшн все культурные, аккуратные, все стараются помочь. Съездили в Let of Legends. Ну, это как бы отдельная история, так в двух словах, что да, прокатились там на новых горках, аттракционах, но, говорю, если хотите ехать туда, берите лучше Fast Track, 24 доллара он стоит, потому что это проход без очереди на аттракцион. Так вы будете стоять там 40 минут, полчаса, но это, представьте, вас туда завезли на 5-6 часов, там, на 6 и на каждую горку, чтобы один раз скатиться, вы стоите 40 минут, потому что народа там просто вал. Мы уже были в Land of Legends, 
Ну, когда нам было интересно еще раз посмотреть, но ну, больше, наверное, даже и не поедем, потому что ну, это для детей интересно. Да. Ну, взрослым один раз интересно, я не знаю, но это что-то такое нужно. Вот. Что, да, отдых, еще, опять же, да, отдых нам понравился в целом, потому что мы хотели больше. Мы нагулялись, мы очень много гуляли. Мы, говорю, везде сходили. В принципе, то, что мы хотели получить от этого места, мы получили. Ну, единственное, конечно, нас расстроила вот эта вот ситуация с пандемией. Надеемся, что все скоро это изменится. Вот эти аквариумы в ресторане уберут. И все, конечно, придет в свое нормальное русло, потому что, ну, я не знаю, ну, к этому невозможно привыкнуть. Ну, нельзя, не должна быть Турция такой. Турция это ее шикарные столы, шикарное питание. Это, ну, это Турция. Вот. Поэтому всем всего хорошего. Смотрите все видео на канале. Я отснял все, что смог. Завтрак, обед, ужин. Вы все это увидите. Территорию отеля, ну, хоть она и небольшая. И там еще набережную сняли как мы прогулялись там до парка как мы прогулялись просто по набережной сняли мигрос вместе с его ценами и все остальное подписывайтесь на канал ставьте лайк пишите комментарии всем пока